Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Quan quân đều bỏ trốn, bác trọng ở với ai? Vâng, vụ việc 164 sinh viên Việt Nam vừa bỏ trốn khỏi trường đại học tại Hàn Quốc đã gây sốc cho người dân nước này và báo chí trong và ngoài nước cũng như quốc tế đã đăng tải về vụ việc được cho rằng rất đặc biệt này. Đây là bài báo trên báo Korea Time đăng tải vụ 164 sinh viên Việt Nam bỏ trốn. Báo Korea Time hôm 10 tháng 12 đưa tin cảnh sát Hàn Quốc đã phải tìm kiếm 164 sinh viên Việt Nam theo học tại Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc Đại học Quốc gia Incheon sau khi đã vắng mặt 15 ngày. Trường đại học đã trình báo vụ việc tới cảnh sát Hàn Quốc theo luật bắt buộc các trường đại học phải báo cáo nếu sinh viên nước ngoài bỏ lớp tới 15 ngày. Và đây để gần lại các bạn thấy rõ hình ảnh của bài báo này đăng trên tạp chí của Korea Time và điều đó đã làm cho hàng triệu người dân ở nước này đã biết về việc Việt Nam với những người sinh viên sang du học bỏ trốn. Các sinh viên này nằm trong số 1.900 sinh viên Việt Nam đang theo chương trình đào tạo tiếng Hàn kéo dài một năm tại trường đại học Incheon. Chương trình này bắt đầu tháng 4 tháng trước, nhà trường cho báo chí biết như vậy. Và đây là những hình ảnh và những thông tin có lẽ không vui vẻ gì đối với ngành giáo dục của Việt Nam và ngay cả trong tại Việt Nam, những sinh viên khác tới đây sẽ khó khăn hơn khi xin visa vào du học tại Hàn Quốc. Vụ việc đã góp phần làm xám xịt thêm tương lai của chủ nghĩa xã hội mà ông Nguyễn Phú Trọng cùng Đảng Cộng sản đang cố xây dựng tại Việt Nam và điều này đặc biệt nghiêm trọng khi trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị được nhóm họp vào năm 2021 thì những sinh viên và những thế hệ trẻ của Việt Nam đã lũ lượt bỏ đất nước mà ra đi. Đây là hình ảnh Đại học Incheon tại Hàn Quốc. Bài báo trích lời cảnh sát cho biết họ tin rằng mục đích thực sự của việc đến Hàn Quốc của các sinh viên Việt Nam là kiếm việc làm sau khi học tiếng Hàn trong một thời gian rất ngắn. Vậy để gần lại các bạn sẽ thấy khu khuôn viên của trường này rất khang trang và tại đây đã có đang có rất nhiều người Việt Nam, sinh viên Việt Nam theo học. Báo tuổi trẻ cho biết số lượng sinh viên Việt Nam theo học ngôn ngữ tại đại học Incheon chỉ có 10 người vào năm 2016, nhưng con số đó đã tăng lên 951 người vào năm 2018 và năm nay là 1.900 sinh viên thì như vậy là rất đông. Theo Yung Hap, cảnh sát Hàn Quốc cho rằng sau khi xin visa đến Hàn Quốc theo diện du học tiếng Hàn, những sinh viên Việt Nam này đã tìm cách trở thành lao động trái phép và thông thường họ sẽ được thuê làm việc trong những khu nhà hàng, khách sạn và thậm chí có những nơi sẽ làm trong những khu vực đèn xanh và đèn đỏ, tức là cung cấp dịch vụ tình dục. Ở Việt Nam, từ phát ngôn giả của quan chức bằng cấp giả từ chính quyền, lý tưởng giả từ tuyên giáo và đi du học cũng không phải là học thật, thì điều đó cũng không ngạc nhiên với những người Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là hình ảnh người Việt Nam xếp hàng dài xin visa đi Hàn Quốc, và để gần lại các bạn sẽ thấy người Việt Nam lũ lượt kéo nhau ra khỏi Việt Nam và miễn là họ có cuộc sống tự do và có thu nhập tốt hơn, thì điều này chứng tỏ rằng cái chính sách thu hút lao động cũng như thu hút việc làm và hướng nghiệp của Việt Nam đang khủng hoảng nghiêm trọng. Người phát ngôn của trường đại học Incheon cho Yung Hap, hãng truyền thông này cho biết, để đến Hàn Quốc học các khóa ngôn ngữ ngắn hạn, nhiều sinh viên phải nộp hàng triệu von cho người môi giới ở Việt Nam. Họ cho rằng số tiền lao động trái phép tại Hàn Quốc có thể nhiều hơn nên đã xảy ra những hành động phi pháp này. Hiện tại, Đại học Incheon và Cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc đang tìm các biện pháp ngăn chặn hành vi lợi dụng du học để sang lao động bất hợp pháp tại nước này. Những vụ người Việt Nam lợi dụng và dùng dịch vụ visa, du lịch hay du học để ở lại Hàn Quốc đã từng xảy ra trước đây rất nhiều. Và phải nói rằng, khi một đất nước mà để những người dân lũ lượt kéo nhau ra đi như vậy, thì cái thể chế của chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam dường như đang là một câu hỏi rất lớn cho người dân trong và ngoài nước vì họ có không thể gắn kết được với đất nước và không thể sống được trên đất nước đó mà phải đến những đất nước dân chủ tự do như Hàn Quốc để có thể lập nghiệp. Và Bộ Giáo dục với người đứng đầu là ông Phùng Xuân Nhạ đã đưa ra phát ngôn sau khi thông tin hàng trăm sinh viên Việt Nam du học tại Hàn Quốc đã bỏ trốn đồng loạt. 
Đây là hình ảnh ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế. Bộ Giáo dục Việt Nam sẽ tìm hiểu các sinh viên bỏ trốn tại Hàn Quốc đi du học theo hình thức nào, có thông qua các tổ chức tư vấn du học hay không, và bộ này sẽ xét xử nghiêm nếu những tổ chức tư vấn du học có hành vi vi phạm quy định. Đó là khẳng định của ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho báo chí biết hôm ngày 12 tháng 12, sau khi rộ lên tin hơn 164 sinh viên Việt Nam đã bỏ trốn khỏi trường đại học tại Hàn Quốc. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hiện nay có khoảng 170.000 lưu học sinh Việt Nam học tập ở khoảng 50 nước trên thế giới, tập trung ở những nước có nền giáo dục tiên tiến. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 4% đi theo diện học bổng của chính phủ Việt Nam, số du học sinh tự túc, kinh phí chiếm đến khoảng trên 90%. Và đây là tỷ lệ rất lớn. Và hiện hiện vụ việc đang thu hút giới truyền thông Hàn Quốc và Bộ Tư pháp nước này đang khẩn trương điều tra và tìm 164 sinh viên Việt Nam đã bỏ trốn. Nhưng dường như rất khó khăn bởi vì họ đã trà trộn vào uh, những khu vực lao động mà khó phát hiện. Đây là hình Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và để gần lại các bạn thấy rõ hình máy nhà, nhà có máy ngói, đấy là cái cổng vào của Đại sứ quán ở đây. Theo cảnh sát Hàn Quốc, việc nhà trường báo tin cho cảnh sát về những trường hợp nghỉ học dài ngày nói trên được thực hiện theo đúng luật quản lý học viên của Hàn Quốc. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc, song đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng du học sinh Việt Nam trốn ra ngoài làm việc chui. Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc đã vào cuộc và điều tra về vụ việc này. Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã lập một nhóm thanh tra tới Đại học Incheon để xem xét và đánh giá trách nhiệm của nhà trường trong việc quản lý du học sinh. Các thanh tra sẽ gặp và làm việc trực tiếp với những người gần gũi với các học viên mất tích và từ đó xác định rõ hơn quá trình bỏ trốn của họ. Và cũng có thể qua đây họ đã tìm được những manh mối, những người bỏ trốn đó đang đi đến đâu, làm cho ai và thu nhập ra sao. Cũng như đường dây mà đưa họ sang dưới visa du học. Và những vụ bỏ trốn này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc du học ở Hàn Quốc. Nhưng do đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng ít có cơ hội để cho họ có thể làm việc với thu nhập đủ sống. Nên họ đã phải bỏ xứ ra đi bằng mọi cách. Tình hình sẽ còn tiếp tục diễn ra như vậy trong thời gian tới. Đây là hình ảnh sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ những bạn sinh viên đã đến đây du học trong thời gian vừa qua. Hãng truyền thông Yong Hap nhận định vụ việc này có khả năng dẫn tới việc cơ quan chức năng của Hàn Quốc sẽ thắt chặt việc cấp thị thực, tức là visa, du học cho các sinh viên, học sinh Việt Nam trong thời gian tới bằng cách đặt ra các quy định mới. Số lượng sinh viên, học viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc hiện có khoảng 37.426 người, tăng hơn 10.000 so với số cuối năm 2018 và chiếm tới 23,4% tổng số sinh viên nước ngoài tại Hàn Quốc. Thì như vậy là rất đông. Dự báo số lượng Du học sinh Việt Nam đến Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng do sức nóng của làn sóng K-pop hoặc là phim truyền hình, rồi ảnh hưởng của các huấn luyện viên bóng đá như Park Hang-seo và các số lượng dự lớn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều. Và đương nhiên thì họ sẽ cần rất nhiều những lao động và những kỹ thuật viên biết tiến Hàn Quốc để có thể phục vụ cho việc kinh doanh và sản xuất của họ tại Việt Nam. Các chuyến đi của những người dân Việt Nam trốn sang Hàn Quốc để tìm việc làm thường được ngụy trang dưới vỏ bọc du học và đây là điều mà cảnh sát tại Hàn Quốc đang điều tra. Đây là hình ảnh tới thăm một bếp ăn của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và để gần lại các bạn thấy rất rõ khu bếp rất sạch sẽ và với những món ăn được nấu theo kiểu Hàn Quốc. Một người phát ngôn của Đại học Incheon được Yong Hap dẫn lời rằng nhiều sinh viên trả rất nhiều tiền cho những ngoại nhà môi giới tại Việt Nam để sang Hàn Quốc theo các khóa học ngoại ngữ ngắn hạn nhưng họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Đại học Incheon và Cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc đang tìm các biện pháp ngăn chặn hành vi lợi dụng du học để sang lao động bất hợp pháp tại nước này. Theo Việt Nam News và ASEAN News Network, tổng cộng hiện có khoảng 37.400 sinh viên Việt Nam trên khắp Hàn Quốc, tăng hơn 10.000 so với cùng kỳ năm ngoái, và số lượng này thì dường như sẽ không dừng lại và chắc chắn trong thời gian tới với ảnh hưởng của văn hóa, của kỹ thuật và đầu tư từ Hàn Quốc thì số lượng người và sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc học sẽ ngày càng đông hơn. Và hiện tượng sinh viên Việt Nam giả đi du học Hàn Quốc rồi bỏ trốn không phải mới xảy ra 
với các trường đại học ở đây mà đã diễn ra trong thời gian qua. Đây là hình ảnh cổng chào của Đại học Quốc gia Yongsun National University tại Hàn Quốc và để gần lại các bạn thấy rất, rất rõ là cái biển của trường được khắc vào đá, tên của trường và đây là cái cổng vào của khu vực này. Hiện tượng du học sinh Việt Nam xin visa sang du học sau đó bỏ trốn ra làm tại Hàn Quốc đã xảy ra mấy năm nay. Vì thế có những trường đại học, phần lớn là các trường tư, có nhiều sinh viên bỏ trốn sẽ bị liệt vào danh sách đen, tức là sẽ không đủ tư cách bảo lãnh cho sinh viên xin visa nữa. Và điều này rất nghiêm trọng đối với các trường vì số lượng sinh viên từ nước ngoài đến du học rất đông. Và nếu trường bị áp chế chính sách này thì số lượng học sinh sẽ đến ít đi và tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch của nhà trường và sự phát triển của ngành giáo dục đào tạo ở đây. Đại học quốc gia lâm vào tình cảnh rất đặc biệt này. Trong trường hợp có khoảng 300 du học sinh người Việt Nam, nhưng trong đó có 30 học sinh viên đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với trường từ lâu nay. Đây là một cú sốc với nhà trường vì chưa từng có tiền lệ nào xảy ra trước đó. Nhà trường đã phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh truy tìm 30 du học sinh này và sắp tới sẽ xem xét hạn chế nhận visa của du học sinh đến từ Việt Nam. Và đây là cái điều sẽ phải đến và chắc chắn sẽ đến đối với những cái trường hợp du học từ Việt Nam và điều đó cũng làm khó khăn rất nhiều cho những bạn trẻ, những sinh viên thực sự muốn học tại Hàn Quốc. Và vào năm trước, ngay cả Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã dùng chuyên cơ thăm chính thức Hàn Quốc để chở nhiều người trốn sang Seoul. Vụ việc đến thời điểm này vẫn chưa điều tra xong, danh tính tính 9 người Việt Nam trốn ở lại cũng chưa được công bố. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, uh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc uh, thời điểm đó và sau đó thì đã phát hiện ra uh, 9 người đã trốn ở lại. Và tại Việt Nam, khi Đảng Cộng sản hô hào xây dựng chủ nghĩa xã hội càng nhiều thì số lượng người dân bỏ xứ ra đi càng lớn. Điều này là bằng chứng cho thấy giai cấp công nhân ở Việt Nam không thể sống nổi bằng thu nhập khi làm thuê trong nước. Nó cũng là lời cảnh báo sâu sắc tới nhà cầm quyền tại Hà Nội, nơi ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang cố bắt trên 90 triệu người dân phải tuân theo. Rùi cui, súng đạn và nhà tù tại Hà Nội sẵn sàng chào đón các tiếng nói phản đối của người lao động. Đây cũng là lý do họ đã chọn cách lặng lặng rời bỏ đi, mặc cho Đảng Cộng sản tiến lên chủ nghĩa xã hội đầy ảo tưởng và vô vọng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo chấm để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Hẹn gặp lại vào bản tin tới.